नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मालाबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कांडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वास दियोडे सेवनத்தின்டி ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓர ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பையனூர் ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ടൈലുകളും സാനിറ്ററി വെയറുകളും സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഓഫർ എ ബി സി മൈ ഹോം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഷോറൂമുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുവത്തൂർ തിമിരിയിൽ ക്ഷേത്ര അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്തു പേർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചദിന സത്യഗ്രഹം സബ് ട്രഷറികൾക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക ക്ഷമാശ്വാസ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും വേദന തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ കെ പി രാമനുണ്ണി കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യരിൽ പരസ്പര സ്നേഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കെ പി രാമനുണ്ണി ചിമേനി ഐ ടി പാർക്കിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ പാർക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക ഐ ടി വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന നിർദ്ദേശം നടപ്പിലായില്ല കെട്ടിടവും ചുറ്റുമതിലും കിട്ടിയത് പാഴ്ചിലവായി ആവശ്യത്തിന് കായിക അധ്യാപകരില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കായിക മേഖല നിലവിലെ കായിക അധ്യാപകർ വിരമിക്കുമ്പോൾ തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ നിയമനം നടക്കുന്നില്ല ദുരിതത്തിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുവത്തൂർ തിമിരിയിൽ ക്ഷേത്ര അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്ത് പേരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചെറുവത്തൂർ തിമിരി കൂട്ടുമൂല കൂട്ടാമത്ത് ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ചെറുവത്തൂരിലും പരിസരത്തുമുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെയാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വിഷബാധയേറ്റവർ ചെറുവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും നിലേശനം ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും കരുവള്ളൂർ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പത്തുപേരെ പത്തുപേരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു തിമിരി ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടമത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കൊവ്വൽ എ യു പി സ്കൂൾ തിമിരി എൽ പി യു സ്കൂൾ കുഞ്ഞിപ്പാറ എ എൽ പി യു സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായാണ് നിഗമനം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡി ജി രമേഷ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഭക്ഷ്യവിഷബാധ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏതാണ് എന്താണ് അണുക്കൾ എന്നുള്ളത് ക്രമേണ നമുക്ക് തെളിയിക്കും തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾ സാമ്പിൾ അതായത് മല പരിശോധന കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയല്ല എല്ലാവരും തന്നെ സ്റ്റേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഫർ ആരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഐ വി ഫ്ലൂഡൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ വാർഡ് റെഡിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീലേശ്വരത്ത് കൂടി ഇത് നേരിടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സ തേടി എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നതായും നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉറപ്പുവരുത്തിയതായും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു 
നിരീക്ഷരം ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഗീത ഗുരുദാസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ഡോക്ടർ ഹരിശങ്കർ ഐ ഡി എസ് പി നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡാൽമിറ്റ നിയ ജെയിംസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവരാണ് ചെറുവത്തൂർ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയത് കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡി ജി രമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചദിന സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു പഴങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തടഞ്ഞുവച്ച ക്ഷേമാശ്വാസ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക മൂന്നും നാലും ഗഡുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുക മെഡിസേപ് പദ്ധതി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ എംപാനൽ ചെയ്യുക ഒ പി ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ പഞ്ചദിന സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വന്തക്കാരെ വൈസ് ചാൻസർമാരാക്കുന്നു പാർട്ടിക്കാരെ എല്ലാ തട്ടിപ്പും ഇവിടെ നടത്തുന്നു കേരളത്തിലെ ഓരോ ഡി വൈ എഫ് എയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് യോഗ്യതയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തി നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അനർഹമായി തൊഴിൽ നൽകുന്ന നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ നിയമിക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം ബി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി വി പി ശേഖരൻ ടി കരുണാകരൻ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ സി പി ജയരാജൻ എൻ തമ്പാൻ എ ഉഷ പി ലക്ഷ്മി വി എൻ രമണി എൻ രാമചന്ദ്രൻ വി പി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ പിരിങ്ങോം കാങ്കോലാലപ്പടമ മണ്ഡലങ്ങൾ സംയുക്തമായി പഞ്ചദിന സത്യഗ്രഹം ചെറുപുഴ സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക മെഡിസെപ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ മണ്ഡലങ്ങൾ സംയുക്തമായി ചെറുപുഴ സബ് ട്രഷറിക്ക് മുൻപിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചദിന സത്യഗ്രഹം കെ പി സി സി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ മേഖലയിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേര സംഘടന ചെറുപുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ എം തോമസ് ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ എം കെ രാജൻ കെ സി ഗ്രേസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും വേദന തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് നോവലിസ്റ്റും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ കെ പി രാമനുണ്ണി ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രതിഭാരാമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിവിധ കലാകായിക മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളെയും യു എസ് എസ് വിജയികളെയും അനുമോദിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രതിഭാരാമം എന്ന പേരിൽ അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നോവലിസ്റ്റും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ കെ പി രാമനുണ്ണി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹജീവികളുടെ വേദനയും വിഷമവും സഹജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാരല്ല മനുഷ്യന്മാരല്ലാത്ത ജീവികളുടെ വിഷമങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതിനത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവരായിരിക്കണം സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും വേദന തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യനിൽ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ വി പി ജ്യോതി ലക്ഷ്മി എ വി പ്രഭാകരൻ കെ ഷാജി പ്രഥമാധ്യാപിക എം വി റീന പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി രചന പുഷ്പലത യു സുഗത മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
കോടികൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും പണം വെറുതെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന പഴി കേൾക്കേണ്ട എന്ന് വച്ചായിരിക്കണം മുഖം രക്ഷിക്കാൻ എന്നോണം ഇനി വ്യവസായ പാർക്കാണ് ചീമേനിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന അധികാരികൾ ചീമേനി നിവാസികൾക്ക് വീണ്ടും മോഹം നൽകി എന്നാൽ വ്യവസായ പാർക്കല്ല ഇനി ഇവിടെ ഏതു പദ്ധതി വരണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതുവരെയും ചെലവഴിച്ച അത്രയും തുക ഐ ടി വകുപ്പിന് നൽകേണ്ടി വരും അത് സമയബന്ധിതമായി നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലത്തിൽ വ്യവസായ പാർക്കും ചീമേനിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ആവശ്യത്തിന് കായിക അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കായിക മേഖല കായിക അധ്യാപകർ വിരമിക്കുമ്പോൾ ആ തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ നിയമനം നടക്കാത്തതു മൂലം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് മറ്റ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കായിക മേളകൾ ഓരോന്നായി അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ കാണാനാകുന്നത് പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും കായിക അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് പി ടി പീരീഡുകളിൽ അടച്ചിട്ട ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ സമയം തള്ളി നീക്കുകയാണ് കുരുന്നുകൾ ആവശ്യത്തിന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകരില്ലാത്തതിനാൽ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകെ തന്നെ മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പല സ്കൂളുകളിലും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ ടീച്ചർമാരാണ് കുട്ടികൾക്കാവശ്യമായ കായിക പരിശീലനം നൽകി വരുന്നതും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം പല വിദ്യാർത്ഥികളിലും പ്രകടമാണ് താനും ഒരു കുട്ടി കായിക താരമായി വളരണമെങ്കിൽ എൽ പി സ്കൂൾ മുതൽ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിട്ടയായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്ന് മുൻ കായിക അധ്യാപകൻ പി വി കമലാക്ഷൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളിൽ കായിക അധ്യാപകരുള്ള സ്കൂളുകൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് കായിക അധ്യാപകൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ ആളില്ലാതെ ഒരവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭാവി കേരളത്തെയും ഇന്ത്യയെയും തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം കായിക മേളകളിലും മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സർക്കാരും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് കായിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പുളിങ്ങോ മഖാം ഉറൂസിന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറൂസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ഷുക്കൂർ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ഉറൂസിന് തുടക്കം കുറിക്കും അസർ നിസ്കാരാനന്തരം നടക്കുന്ന കടേക്കരപ്പള്ളി സന്ദർശനത്തിന് അബൂബക്കർ ബാഘവി കമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകും കടേക്കരപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് ഹമീദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഷംസുദ്ദീൻ ഹസനി മാണിയൂർ മതപ്രഭാഷണം നടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം നടക്കുന്ന ഘത്തം ദുവാ മജ്ലിസിന് മുഹമ്മദ് ജുനൈദ് തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി മാട്ടൂൽ നേതൃത്വം നൽകും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മജ്ലിസ് ഉന്നൂർ ദിക്ർ ഹൽവ സദസിൽ അലി അക്ബർ ബാഘവി തനിയപ്പുറം പ്രഭാഷണം നടത്തും പാണക്കാട് മുഗ്ദാർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സൊഹാബുദ്ദീൻ യമാനി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരുടഞ്ചാൽ സുഹദാക്കളുടെ മക്ബറ സിയാറത്ത് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ കോയത്തങ്ങൾ അൽ അസരി നേതൃത്വം വഹിക്കും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പേരോട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാഫി മതപ്രഭാഷണം നടത്തും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അന്നദാനവും വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് സൌഹൃദ സംഗമവും നടക്കും ഏഴുമണിക്ക് നടക്കുന്ന സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി പി ഉമർ മുസ്ലിയാർ കൊയ്യോട് പി കെ അബൂബക്കർ ഫൈസി പാണക്കാട് മുക്താർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അൻവർ മൊഹ്യുദ്ദീൻ ഖുദവി ആലുവ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും പാണക്കാട് നാസർ ഹൈ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സമാപന കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നയിക്കും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മൌലീദ് പാരായണത്തോടെ ഉറൂസ് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവും ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളെ സി പി എം നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ എന്നിവരാണ് അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവും ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളെ സി പി എം നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ എന്നിവരാണ് അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് രാവിലെയോടെയാണ് എം വി ജയരാജൻ അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളെ സന്ദർശിച്ചത് തുടർന്ന് എം വി ജയരാജൻ അപ്പുക്കുട്ടപ്പതുവാളെ പൊന്നാടി അണിയി
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോടെ തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാണ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധർണ കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സി പി എം ചെറുതാഴം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ടൂരിൽ നടന്ന ധർണാസമരം കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ വികസന ബദൽ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അൻപത്തിയേഴിൽ ഇ എം ശങ്കർ നമ്പരിപ്പാട് ആരംഭിച്ച് അറുപത്തിയേഴിലെ ഇ എം എസ് ഗവൺമെന്റ് എൺപതിലെ നയനാർ സർക്കാർ എൺപത്തിയേഴിലെ നയനാർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ നയനാർ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പിണറായി വിജയൻ ഇത് തുടരുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ വികസന ബദൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സിദ്ദീൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വി രമേശൻ ടി വി സന്തോഷ് എം വി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ റബ്ബറിന്റെ ഇറക്കുമതി തീർവ വർദ്ധിപ്പിച്ച് റബ്ബർ കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായാണ് തീർവ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് റബ്ബർ വിലയിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ റബ്ബർ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബജറ്റിലെ ചില പ്രഖ്യാപനം റബ്ബറിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നേരത്തെ പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ റബ്ബർ ഇറക്കുമതി കുറയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആഭ്യന്തര റബ്ബറിന് ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ റബ്ബർ വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും കർഷകർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെ റബ്ബറിന് വില ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയുമില്ല ഈ സീസണിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വരെ റബ്ബറിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരിയ വ്യത്യാസം വന്ന് ഗ്രേഡിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതും ലോട്ടറി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറും രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ നിലയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ രൂപ കിലോനിൽ ഒരു മികച്ച കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് വരെ നൂറ്റി എഴുപതോ നൂറ്റി എൺപതോ വരെ മാക്സിമം വില നമ്മുടെ മർച്ചൻസിന് നൽകാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിഗതമായ കാഴ്ചപ്പാട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സബ്സിഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ വിധേയമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെങ്കിലും മിനിമം റബ്ബറിന് വില നിൽക്കണം അതിനാവശ്യമായ സബ്സിഡി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എരമം ഉള്ളൂരിലെ ടി കുഞ്ഞിരാമന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മകൻ സി പി രമേശൻ അറുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എരമം ഉള്ളൂരിലെ ടി കുഞ്ഞിരാമന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മകൻ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് സെയിൽസ് മാനേജറായ സി പി രമേശൻ അറുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു മാത്തിൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് റിട്ടറീസ് ഫോറം പ്രതിമാസം നൽകുന്ന ധനസഹായവും മാത്തിൽ മഞ്ചപ്പറമ്പ് ഗ്രാമിക കുടുംബശ്രീ നൽകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പച്ചക്കറി കിറ്റും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി ഐ ആർ പി സി സോണൽ ചെയർമാൻ പി സജികുമാർ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ പി നരേന്ദ്രൻ ടി കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സാംസ്കാരിക സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ്സിൽ കവി പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കവി പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അധികാരം കൈമാറിയ മുഹൂർത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഭിപ്രായ
കൈനൂർ കോളേജ് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സുവോളജി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ടു മോത്സ് ഓഫ് മലബാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് സുവോളജി വിഭാഗവും സുവോളജി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന റാട്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് സുവോളജി വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തിലും ഇക്കോളജിയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ വളർത്താൻ പ്രയോജനകരമാണ് ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിലെ നിശാശലഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ഫീൽഡ് ഗൈഡാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ജോൺ ജോസഫ് തയ്യലിന് പുസ്തകം നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി സി കെ ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ ചടങ്ങിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു സുവോളജി വിഭാഗം എച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ സബ്ന ജേക്കബ് പി ആർ സ്വരൺ പി വി പ്രഭാകരൻ അതുൽ രാജ് എം രമിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പുസ്തക രചനയെപ്പറ്റിയും അതിലേക്ക് നയിച്ച അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിവരിച്ചു ധീരതയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ശീതൽ ശശിക്കും ഉപജില്ലാ ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച കാഴ്ചവെച്ച പ്രതിഭകളായ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധീരതയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ശീതൾ ശശി ഉപജില്ല ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രതിഭകളായ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവുമാണ് സ്കൂളിൽ നടന്നത് ചന്തപ്പുരിയിൽ നിന്ന് ശീതൾ ശശിയെയും സ്വീകരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടന്നു ബേൻഡമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷയായി ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി സി എ ഡി എൻ ഒ കെ പ്രസാദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബേബി മനോഹരൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി എ കോമളവല്ലി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്പർത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബി ഐ വിഷ്ണു ടി വി ചന്ദ്രൻ പി പ്രഭാകരൻ പി ടി ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ പി വി രാജേഷ് കെ പി പ്രേമലത എം ടി ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യാകരണ ശിരോമണി ഒ കെ മുൻഷി അനുസ്മരണവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ എ കെ പി ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്ങാടി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച വ്യാകരണ ശിരോമണി ഒ കെ മുൻഷി അനുസ്മരണവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ എ കെ പി ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാനും സിനിമാ പിന്നണി ഗായകനുമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയകരനായതെന്ന ഓക്കെ മനുഷ്യ സാറായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് ഇതിൽ വല്ല എൻ്റെ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ഉത്സാഹത്തിലൊക്കെ അഭംഗിയുണ്ടോ നിശുദ്ധമാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യ സാറായി എ വി മാധവ പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ അവാർഡ് ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി സമിതി ചെയർമാൻ സദനം നാരായണൻ അവാർഡ് സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു കെ പി ബാബുദാസ് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു പി പി മാധവൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി കെ പി വിജയകൃഷ്ണൻ ഇ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വനിതകൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം ഗാർലിക് പീൽ യൂണിറ്റ് രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ കെ സി പാലത്തിന് സമീപം ആരംഭിച്ചു രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഗാർലിക് പീൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയുമാണ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ
മൂന്നാം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിപുൺ ഭാരത് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം കുട്ടികളിൽ ഭാവനയും ജിജ്ഞാസയും ഉണർത്തുന്നതായ നൂതന പദ്ധതിയാണിത് കൊടക്കാട് കഥളി വനത്തിൽ ജില്ലയിലെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർമാർക്കായി ദ്വിദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഭാഷ ഗണിതം വിഷയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ശേഷിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പരിമിതികളെ മറികടക്കാനാണ് നിപുൺ ഭാരത് മിഷൻ പദ്ധതി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഒന്നാം തരത്തിലെത്തിയ കുട്ടികളാണിപ്പോൾ മൂന്നാം തരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ സർവേകളിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ മൂന്നാം തരത്തിലെ കുട്ടികളിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് ജില്ലാതല പരിശീലന ശേഷം മൂന്നാം തരത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക് ക്ലസ്റ്റർ തല പരിശീലനം സി പി ടി എ സ്പെഷ്യൽ എസ് ആർ ജി യോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തും നിപുൺ ഭാരത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൊടക്കാട് കഥളീവനത്തിൽ ജില്ലയിലെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് കോ ഓർഡിനേറ്റർമാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന പരിശീലനം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോ ഓർഡിനേറ്റർ ഡി നാരായണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപൂർണമായ ഒരു അക്കാദമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ സി ആർ പി നമ്മുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സി ആർ പി എന്ന് പറയും ഒരുപാട് സി ആർ പി മാറ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി ആർ സി സി കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അക്കാദമികമായ ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി ഈ ട്രെയിനിങ് ചെറുവത്തൂർ ബി പി സി അനൂപ് കുമാർ കല്ലത്ത് അധ്യക്ഷനായി ട്രെയിനർമാരായ പി വേണുഗോപാലൻ പി രാജഗോപാലൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് പ്രകൃതി പാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹാപ്പി ഡ്രിങ്ക്സ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ യു പി വിഭാഗം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹാപ്പി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന പേരിൽ ശീതള പാനീയ നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൃത്രിമ ഭക്ഷണങ്ങളോടും പാനീയങ്ങളോടും ഏറെ താൽപര്യമുള്ളവരാണ് കുട്ടികൾ കോവിഡ് കാലം ഈ ശീലത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി വരുന്നു കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പോഷക ദാരിദ്ര്യത്തെ മറികടന്ന് പ്രകൃതി പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ശീലമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ഹാപ്പി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ദീപാവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് കൌൺസിലർ ദാക്ഷായണി പി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു കവിത ടീച്ചർ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് അബ്ദുൾ സലാം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ചെറുതാഴം രാഘവപുരം ഹനുമാരമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുതാഴം രാഘവപുരം ഹനുമാരമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നടക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് സന്ധ്യയ്ക്ക് കൊടിയേറ്റം നടക്കും ഫെബ്രുവരി നാലിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന വാരണക്കോട് കഥകളി പുരസ്കാര ചടങ്ങ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തലശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഗുരു സദനം നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരഭാഷണം നടത്തും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ വാദ്യകലാകാരന്മാർ ഉത്സവത്തിന് മേളം നടത്തും കഥകളി ചാക്യാർകൂത്ത് അക്ഷരശ്ലോക സദസ് കർണാട്ടിക് ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ തിരുവാതിര ഗാനമേള എന്നിവ അരങ്ങേറും ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് തിരുമുൽക്കാഴ്ച നടക്കും ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് രാവിലെ ഉത്സവ ബലിയും ആറിന് രാവിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും ഒൻപതിന് രാത്രി പള്ളിവേട്ടയും പത്തിന് രാവിലെ നടക്കുന്ന ആറാട്ടിനു ശേഷം കൊടിയിറക്കാം തുടർന്ന് ആറാട്ട് സദ്യയും നടക്കും കെ നാരായണൻകുട്ടി ചെയർമാനും സി എൻ വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ ജനറൽ കൺവീനറുമായുള്ള ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഉത്സവാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി എൻ വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ കെ എം ലക്ഷ്മണൻ അടിമന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ പുതിയടത്ത് കെ രാമചന്ദ്രൻ കെ വി ഗോകുലാനന്ദൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാങ്കോ ലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെയും ആറാം വാർഡ് എ ഡി എസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമ
എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കരിവള്ളൂർ ഏവൺ ക്ലബ്ബ് ന്യൂസ് സെന്റർ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മഴവില്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സി ഗോപിനാഥൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് പി മിനി ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി സതീശൻ പി സി ജയസൂര്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കഞ്ഞങ്ങാട് അനന്ത സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ അയത്രവയൽ വോളി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ ഗ്രൗണ്ട് ശുചീകരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ വോളിബോളിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ നാളുകളാണ് വോളിബോൾ ലഹരിയിലാണ് കരിവെള്ളൂർ അയത്രവയലിലെ വോളി ഫ്രണ്ട്സ് പ്രവർത്തകർ ഇതിനായി ആദ്യമായി ഗ്രൌണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പ്രവർത്തകർ നാലര മണിക്കൂറോളം കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പിന്നിട്ടത് വോളിബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകരാണ് വോളി ഫ്രണ്ട്സിന് ഉള്ളതെന്നും നാളേക്കായി ഇവിടെ ഒരു വോളിബോൾ ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യമെന്നും സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി സുഭാഷ് പറഞ്ഞു ഭാവി തലമുറക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രൂപീകരിച്ച വോളി ഫ്രണ്ട്സ് ആയത്രവേലിന്റെ പ്രഥമ സംരംഭം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളൊരു വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതും വിപുലമായ ഒരു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചതും ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യവാരത്തിൽ ഹൈത്രവേൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കെ നാരായണൻ അവർകളും ജനറൽ കൺവീനറായി സുഭാഷ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിവിധ സബ് സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് കമ്മിറ്റി സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ ഗ്രൗണ്ട് സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചുള്ള ഒരു സംഘാടക സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തിൽ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും അയത്രവയലിൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണത്തിനായാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനായി വിപുലമായ ഒരു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കെ നാരായണൻ ചെയർമാനും പി വി സുഭാഷ് ജനറൽ കൺവീനറും സി അഖിൽ ട്രഷററുമായുള്ള സംഘാടക സമിതിയുടെ സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ പയങ്ങപ്പാടനാണ് എൻ വി സന്തോഷ് പി വി സുകുമാരൻ ജയജിത് മാസ്റ്റർ ജിതേഷ് വി വി രാജൻ എൻ വി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങി ഒരു കൂട്ടം കായിക പ്രേമികളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെറുവത്തൂർ തിമിരിയിൽ ക്ഷേത്ര അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്തു പേർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചദിന സത്യഗ്രഹം സബ് ട്രഷറികൾക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക ക്ഷമാശ്വാസ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും വേദന തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ കെ പി രാമനുണ്ണി കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യരിൽ പരസ്പര സ്നേഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കെ പി രാമനുണ്ണി ചിമേനി ഐ ടി പാർക്കിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ പാർക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക ഐ ടി വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന നിർദ്ദേശം നടപ്പിലായില്ല കെട്ടിടവും ചുറ്റുമതിലും കിട്ടിയത് പാഴ്ചിലവായി ആവശ്യത്തിന് കായിക അധ്യാപകരില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കായിക മേഖല നിലവിലെ കായിക അധ്യാപകർ വിരമിക്കുമ്പോൾ തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ നിയമനം നടക്കുന്നില്ല ദുരിതത്തിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം